হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা শুভেচ্ছা নিন ওয়েলকাম টু নাসিস ক্লাব ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও অব জিরান অ্যান্ড প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল আজকে আমরা ক্লাস সিক্সে রয়েছি তোমরা যারা এখনও এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত ভিডিওগুলো দেখো নি প্রথমে সেগুলো দেখো তারপরে এই ভিডিওটি দেখা শুরু করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা একটি ফ্রেজ নিয়েছি রিডিং বুক রিডিং বুকের রিডিংটা জিরান্ট নাকি প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল চলুন আমরা এটা বের করার চেষ্টা করি তবে ম্যাক্সিমাম যারা টিচার রয়েছেন বাংলাদেশে বা ওয়েস্ট বেঙ্গলে বিশেষ করে বাংলাদেশের কথা বলবো যারা ইউটিউবে শেখান অথবা অফলাইনেও শেখান তারা একটা সূত্র মেনটেন করে এবং সেই সূত্র অনুযায়ী যে সব সময় সেটা সঠিক হবে সেটা কিন্তু ভুল ধারণা আর আমি সে এটা প্রমাণ করে দিতে চাচ্ছি আজকের এই ভিডিওতে তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন তারা যেটা বলে সেটা হচ্ছে বলে যে ক্রস কানেকশন মানে ক্রস করে যদি অর্থ পাওয়া যায় মানে অর্থ যদি মিলে বা অর্থপূর্ণ হয় তাহলে সেটা জিরান দেখি আমরা কি ঘটছে বুককে বামে নিয়ে আসলাম রিডকে ডানে নিয়ে আসলাম তাহলে কি হচ্ছে বই পড়া হ্যাঁ বই পড়া বই পড়া ভালো বই পড়া দারুণ অভ্যাস এটা হবে একটা সেন্টেন্সে ম্যাচ করবে সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে জিরান আমরা এখানে লিখেছি জিরান এবার এরপরে আমরা দেখি আর কোনো অর্থ হয় কি না সেটা হচ্ছে যে পড়া মানে রিডিং রিডিংকে যদি সরাসরি এখানে অর্থ নিয়ে আসি মানে রিডিং মানে পড়া আর বই যদি এখানে নিয়ে আসি তাহলে পড়া বই পড়া বই এ ধরনের অর্থ দিয়ে বাক্য বানানো যায় না সো বাক্য যেহেতু বানানো যায় না যার কারণে আমরা এটাকে ক্রস করে রেখেছি কারণ পড়া বই দিয়ে কোনো সেন্টেন্স বানানো যাবে না আর বুককে বামে আর রিডকে ডানে নিয়ে এসে আমরা এটা অর্থ পাচ্ছি তার মানে এটা অর্থ ব্যবহার করা যাবে সেন্টেন্সে যার কারণে সেটা হচ্ছে জিরান্ট কিন্তু আপনারা হয়তো বা জানেন অথবা হয়তো ভুলে গিয়েছেন আমার বিগত ভিডিওতে বারবার বলেছি যে আইনজিতে আমাদের র হয় তার মানে আমরা যদি এই রিডের সরাসরি মানে রিডিংয়ের সরাসরি অর্থ এখানে নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে রিডিং আইনজিতে র হয় আর বুক সামনে নিয়ে আসলাম তাহলে তো এটা মিলছে ম্যাচ করছে পড়ার বই দিস ইজ রিডিং বুক ওকে এটা আমরা ইউজ করতে পারব তাহলে এখন এখানে একটি প্রশ্ন রয়েছে যে যে সকল টিচাররা বলেন যে সরাসরি রিড যদি সামনে বসে বুক যদি সামনে বসে এবং এটা যদি অর্থ হয় তাহলে সেটা হবে পার্টিসিপুল মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল এখন এখানে আমাদেরকে ভাবতে হবে এটা কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল না জিরান্ড না এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল হওয়ার কোনো অপশন নাই তাদের ধারণা অনুযায়ী তাদের যে তারা যে থিওরি ইউজ করে যে রিডিংয়ের অর্থ যদি পড়া আর বুকের অর্থ যদি এখানে পেয়ে যায় অর্থ যদি পায় তাহলে সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল হবে বাট এখানে কিন্তু এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল না এটা হচ্ছে জিরান এটা আমরা সামনে বিস্তারিত আলোচনা করব এরপরে আরেকটি আমরা উদাহরণ দেখি সেটা হচ্ছে এই যে ক্রস করে মানে এই বুককে এখানে নিয়ে এসে রিডকে দিকে নিয়ে এসে বই পড়ে আমরা এখানে পড়েছি বই পড়া রা আকার যদি থাকে এটা আমরা জানি যে জিরান এটা আমরা কিন্তু প্রথম বা দ্বিতীয় ক্লাসে এটা শিখেছি আর একটা হচ্ছে যে আইনজিতে আমাদের একারও হয় তার মানে বই পড়ে বই নিয়ে তারপরে বই রেখে একার যদি থাকে তাহলে সেটাও আমরা ওইখানে শিখেছি যে এটা অ্যাডজেটিভ হয় এবং এটা পার্টিসিপুল হয় মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল তাহলে বুঝে গেলাম আমরা যে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল এতটুকুতেই আমরা কিন্তু বুঝে ফেললাম এখন অনেকে হয়তো ভাববে যে বই পড়া এটা তো জিরান করেছি তাই না তাহলে বই পড়ে এখানে তো বই আছে মানে ক্রস করে এখানে নিয়ে এসেছি পড়ার ইংরেজি এখানে নিয়ে এসেছি বই পড়ে তাহলে এটা তো জিরান্ট হওয়ার কথা কিন্তু জিরান্ট হবে না জিরানকে আমি বাদ দিয়ে রেখেছি এখানে এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল হবে কীভাবে হবে সেটা আমরা নিচে প্রমাণ করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে চলো বেশ কিছু উদাহরণের মধ্যে দিয়ে আরও বিস্তারিত আমরা এটা জানব তাহলে হচ্ছে ইট ইজ রিডিং এটার অর্থ কি এটার অর্থ হচ্ছে এটা পড়া এটা পড়া বলতে বিষয়টা এমন যে ধরো তুমি একদিন ক্লাস মিস করেছ রাইট তুমি একদিন ক্লাস মিস করেছ করার পর তার পরের দিন পড়তে এসেছো আমার কাছে এখন তোমার পার্টনার তোমার সাথে যে পড়ে সে কোনো একটা জিনিস পড়ছে এখন তুমি তাকে বলছো যে তুই কি পড়ছিস বা আজকের পড়া কি তখন সে বলছে যে এটা পড়া 
আমরা সাধারণত বলি না যে এটা পড়া মানে এটা পড়া বলতে এটা পড়া এই পড়াটা আজকে টিচারকে দিতে হবে বা আজকে ইউনিভার্সিটিতে দিতে হবে বা কোথাও এটা বলতে হবে বাট এটাকে ওইভাবে ভাবা যাবে না যে ইট ইজ রিডিং মানে এটা পড়ছে এটা পড়ছে এমন তো কোনো কথা হয় না তবে যদি বলতাম মাসুদ করিম রহিম ইজ রিডিং মাসুদ করিম বা রহিম তারা পড়ছে এই মাসুদ করিম রহিম যদি পড়ছে বলি তাহলে অবশ্যই এটা তখন ভার্ব হিসেবে কাজ করছে আর ভার্ব হিসেবে কাজ করা মানেই হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বাট এখানে কিন্তু রিডিংটা জাস্ট কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ইউজ হয়েছে জাস্ট অবজেক্ট যেভাবে ইউজ হয় তাই এ ক্ষেত্রে এটা কিন্তু হচ্ছে জিরান্ট আর যখন অ্যাকশনমূলক কাজ করবে রানিংমূলক কোনো কাজ করবে কন্টিনিউসলি কোনো কাজ করবে তখন সেটা অবশ্যই হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এইখানে সেন্স দেখে অর্থ দেখে বুঝতে হবে যে এটা জিরান না এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এটা রিডিং আমরা ব্যবহার করছি জাস্ট এটা পড়া এ এতটুকুতে ইউজ করেছি এটা পড়া তুমি এই পড়াটা কালকে করে নিয়ে এসেছ দিস ইজ রিডিং এটা পড়া তুমি কালকে এটা করে নিয়ে এসো তাহলে এটা আমরা এই অর্থে ইউজ করছি বাট এটাকে যদি রানিং অবস্থায় ব্যবহার করতে চাই তখন সেটা অবশ্যই প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপরে হচ্ছে ইট ইজ রিডিং বুক এটা পড়ার বই পড়ার বই এই জায়গাটুকু খেয়াল করি পড়ার বই মানে পড়ার রিডিং বুক অনেক টিচাররা যেটা বলে যে সেম টু সেম মানে এখানে রিডিং মানে পড়ার আর বুক হচ্ছে বই মানে পড়ার বই এই রকম যদি সরাসরি ইংরেজি ওয়ার্ডের বাংলা অর্থ পাওয়া যায় তাহলে সেটা হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল বাট এখানে কিন্তু এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল না এখানে হচ্ছে জিরান্ট তাহলে তারা যে সূত্রটা প্রয়োগ করে নিশ্চয়ই সেটা ভুল সেটা কখনোই ওইটাকে এককভাবে ভাবা যাবে না অথবা ওইটাকে ঢালাওভাবে কিন্তু সব সব জায়গাতে মানা যাবে না এবং কাজ করা যাবে না এখানে যেমন এই ঘটনাটি ঘটেছে যে এটা আমরা কখনোই বলতে পারবো না যে এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল কারণ এখানে পড়ার বই একেবারে মিলে যাচ্ছে এই ভেবে এটাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল বলার কোনো অপশন নেই এখানে আমাদেরকে এই থিওরি প্রয়োগ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে বুকের উপর নির্ভর করতে হবে যে বুক কি পড়তে পারে না বই পড়তে পারে না আর বই যেহেতু পড়তে পারে না তাই সেটা হবে জিরান্ট এবার নেক্সট হচ্ছে হি ইজ রিডিং পার্সন সে একজন রিডিং পার্সন মানে পড়ার লোক পড়ার লোক হি ইজ রিডিং পার্সন সো এখানে যেটা খেয়াল করব সেটা হচ্ছে রিডিং পার্সন মানে পড়ার লোক হ্যাঁ পড়া রিড মানে পড়া সেম টু সেম ওয়ার্ড আসছে পার্সন মানে লোক ব্যক্তি তাহলে পড়ার লোক যদি সেম টু সেম ইংরেজির বাংলা অর্থ পেয়ে আমরা প্রয়োগ করতে পারি এবং অর্থ পেয়ে যায় তাহলে সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল হবে হ্যাঁ এক্ষেত্রে যে সকল টিচাররা এই থিওরি প্রয়োগ করেন অবশ্যই এটা রাইট কারণ সেম টু সেম ওয়ার্ড আমরা পেয়ে যাচ্ছি পড়ার লোক এটা পেয়ে যাচ্ছি বাট এখানে পড়ার বুক এটা পাওয়ার পরেও কিন্তু এটা আমার এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল হচ্ছে না এটা জিরান্টি হয়ে যাচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার চলো আর একটু সামনে যাই এখানে দেখো বই পড়ে আমরা যেটা এই যে এটা বই পড়ে এটাকে আমরা পেয়েছিলাম যে এটা হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল এটা কিন্তু জিনান্ট না এটা জিনান্ট না এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল অনেকে হয়তো বলবে যে বই তো এখানে নিয়ে এসেছি রিডিং তো এখানে নিয়ে এসেছি মানে এই যে বই এই সাইডে আছে এই বইটা এই সাইডে এসেছে এবং রিড তো এখে এ সামনে এসেছে তাহলে তো এটা জিরান্ট হওয়ার কথা বাট এখানে জিরান্ট না হয়ে এই যে জিরান্ট হবে না জিরান্ট না হয়ে এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল হবে এতটুকুতে হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন না কারণ যারা আমার বিগত দিনের ক্লাস দেখেননি তারা অবশ্যই কনফিউজে থাকবেন যে কাহানিটা কি এটা তো জিরান এটা পুরো নেটওয়ার্কটাই তো জিরান হওয়ার কথা বাট এটা জিরান না হয় এটা হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল সেটা আমরা প্রমাণ করব এইখানে যেমন বই পড়ে বই পড়ে একার থাকলে আমরা জানতাম যে এটা হচ্ছে অবশ্যই অ্যাডজেটিভ অ্যাড ভার্ব মানে ভার্ব তার মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল সো এই একার থাকলেই চোখ বুঝে আমরা বুঝে নেব এটা হচ্ছে পার্টিসিপুল হবে বই পড়ে আমি ভাত খাই মানে বই পড়ার পরে ভাত খাই সেটা বলছি তো রিডিং বুক মানে বই পড়ে আই ইট রাইস এখন রিডিংটা কি রিডিংটা কি অনেকে হয়তো যেটা ভাববে যে বই পড়ে এটা তো বুক তো ই মানে বুক তো পড়তে পারে না তো বুক যদি পড়তে না পারে তাহলে নিশ্চয়ই এটা হবে জিরান্ট তাই না বই যদি না পড়তে পারে আর বই যদি পড়তে পারে তাহলে এটা সেটা হতো পার্টিসিপুল বই যেহেতু পড়তে পারে না 
তাহলে হিসাব অনুযায়ী এটা হওয়া উচিত জিরান বাট এখানে আমি লিখে রেখেছি পার্টিসিপুল কেন এই ঘটনাটা ঘটল এ কারণে ঘটনাটা ঘটল যে রিডিং বুক বই পড়ে এই বইটা কে পড়েছে নিশ্চয়ই আই আমি তার মানে আমি বই পড়ি ভালো কথা এবং সেকেন্ড টাইম আমি করি কি ভাত খাই আই ইট রাইস তো বিষয়টাকে আর একটু ক্লিয়ার হওয়ার জন্য এখানে নিয়ে আসছি যেমন আই রিড বুক আমি বই পড়ি তাহলে রিড কোথায় আছে ভার্বের জায়গাতে এবং আই ইট রাইস আমি ভাত খাই তাহলে এই মাঝামাঝিতে রিড আছে ইট আছে এগুলো কিন্তু ভার্ব মাথায় রাখতে হবে এগুলো কিন্তু অবজেক্টও না এবং এগুলো সাবজেক্টও না এগুলো হচ্ছে ভার্ব সো আমরা যেটা করেছি যে বারবার এই কথাটা না বলে এভাবে আমরা এক সিম্পল সেন্টেন্স বানাই অথবা অনেক সময় কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাই অনেকভাবেই আমরা সেন্টেন্স বানাই সো এই দুইবার এই কথাটা না বলে আমরা একবারে এটা লিখেছি যে রিডিং বুক তো এই যে রিডিং এই কাজটা যে হয়েছে এই যে পড়ার কাজটা এই কাজটা কে করে নিশ্চয়ই আমি করি যেটা প্রমাণ এখানে আই রিড বুক দেন আমি করি কি আই ইট রাইস ভাত খাই সো এটা তো প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে এটা ভার্ব হিসেবে এখানে ব্যবহার হয়েছে রিডিং এখানে অবজেক্ট অথবা সাবজেক্ট কোনোভাবেই ব্যবহার হয়নি যদি সাবজেক্ট অথবা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হতো তাহলে সেটা জিরান্ট হতো এখানে এটা ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয়েছে এবং এই ভার্বটা হচ্ছে ভার্বটার মানে মালিককে এই যে আমি মানে আমি পড়ি এবং আমি খাই আর এটা ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হওয়ার কারণে এখানে এটা সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হওয়ার কোনো অপশন নেই এটা স্থির হওয়ারও কোনো অপশন নেই এবং এটা এখানে ভার্বের কাজ করছে মানে অ্যাডভার্বের কাজ করছে অ্যাডজেটিভের কাজ করছে তাই এটা একেবারেই পার্টিসিপুল হতেই হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা এখান থেকে একটা জিনিস প্রমাণ করলাম যে সব সময় শব্দ যুক্তি প্রয়োগ করে আইডেন্টিফাই করা যায় না এটা সেন্টেন্সে কিভাবে ব্যবহার হয়েছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে নির্ধারণ করতে হবে সেটা জিরান্ট নাকি প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল ঠিক তেমনটি এখানে ঘটেছে যেমন হচ্ছে যে রিডিং বুক এটা হচ্ছে বই পড়া আমরা বইকে যদি এদিকে নিয়ে যাই আর পড়াকে এদিকে যদি নিয়ে আসি তাহলে কি হচ্ছে বই পড়া এটা স্বাভাবিকভাবেই একেবারে জিরান্ট মনে হওয়ার কথা যে একেবারে জিরান্ট কিন্তু আসলে জিরান্ট না হয়ে এখানে হয়ে গেল পার্টিসিপুল তাহলে আমাকে সেন্টেন্সে দেখতে হবে যে আসলে ঘটনাটা কি কাহানিটা কি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আপনাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই আমরা আরও কিছু উদাহরণ নিয়ে কাজ করব যাতে আরও ক্লিয়ার হতে পারি যেমন এখানে রাইটিং পার্সন রাইটিং পার্সন মানে হচ্ছে লিখার লোক লিখার লোক মানে যে লোকটি লিখে যে সকল টিচাররা ইউটিউবে পড়ায় তারা যেটা বলে যে পার্সনকে যদি এদিকে নিয়ে আসি মানে এই ক্রস করে যদি এদিকে নিয়ে আসি অর্থ নিয়ে আসি আর এই রাইটিংয়ের অর্থ যদি ওইদিকে নিয়ে যায় এবং এটা যদি অর্থপূর্ণ হয় তাহলে সেটা হবে জিরান আর যদি অর্থপূর্ণ না হয় সেটা হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল সো এটা এখানে নিয়ে আসলাম লোক আর এটাকে এদিকে নিয়ে গেলাম তাহলে কি লোক লিখা এটা মিলছে না লোক লিখা এটা মিলছে না তার মানে এটাকে আমরা জিরান বলতে পারবো না তাহলে আরেকটি দেখি আমরা সেম টু সেম রাইটিংয়ের অর্থ লিখা আর পার্সনের অর্থ লোক তাহলে কি লিখার লোক লিখার লোক হ্যাঁ লিখার লোক এটা ম্যাচ করছে সে একজন লিখার লোক এটা আমরা বলতে পারব লিখার লোক তাহলে লিখার লোক যদি হয়ে যায় তাহলে এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল হবে যে সকল টিচাররা প্রায় বলে যে সেম টু সেম সরাসরি বসলে অর্থ পাওয়া যায় সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল হয় ঠিক আছে এটা রাইট প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল এখানে এই মুহূর্তে এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল বাট আমি নিজেও জানি না যে অনেক বড় সেন্টেন্সের মধ্যে এটা কিভাবে ব্যবহার হবে এবং এটা সেন্টেন্সে ব্যবহারের পরে সেটা কি অর্থে ব্যবহার হচ্ছে কি করছে কি প্রকাশ করতে চাচ্ছে কি অর্থ দিতে চাচ্ছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু জিরান্ট হতে পারে পার্টিসিপুল হতে পারে তবে এখানে একেবারে এতটুকুর মধ্যে এটা প্রমাণ হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল সরাসরি এখানে লিখা এবং এখানে পার্সন এই দুইটা চলে আসছে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল এবং এছাড়াও এটাকে চিহ্নিত করার জন্য আর একটা নিয়ম হচ্ছে সেটা হচ্ছে পার্সন কি লিখতে পারে মানে লোক কি লিখতে পারে হ্যাঁ লোক লিখতে পারে লোক যদি লিখতে পারে তাহলে সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল আর যদি না লিখতে পারত তাহলে সেটা হচ্ছে জিরান তাহলে দুইভাবে দুই রুলস প্রয়োগ করে আমরা এখানে বুঝে গেলাম এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল তবে এটা যখন বৃহত্তম সেন্টেন্সে ব্যবহার হয় তখন আবার প্ল্যানিং চেঞ্জ হয়ে যায় তাই একটা সূত্র দিয়ে বা একটা থিওরি প্রয়োগ করে খুব সহজেই যে একেবারে বলে দিতে পারবো এটা জিরান বা এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল আসলে বিষয়টা তা নয় বিষয়টা এমন না যে একটা প্যারাসিটামল দিয়ে সকল রোগের চিকিৎসা করব এটা সম্ভব না 
আর সিচুয়েশন অনুযায়ী মেডিসিন চেঞ্জ হবে ঠিক ঠিক এখানে যে ঘটনাটা ঘটছে এবার আরও কিছু আমরা এক্সাম্পল দেখব যেমন আই লাইক রাইটিং এটা হচ্ছে লাইক ট্রানজিটিভ ভার্ব এবং ট্রানজিটিভ ভার্বের পরে একেবারে ডিরেক্ট যেটা পাবো সেটা একেবারে অবজেক্ট তবে অবশ্যই এটা সিঙ্গেল থাকতে হবে ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত সিঙ্গেল থাকতে হবে তাহলে এটা হবে জিরান্ড আর এটা অবশ্যই ট্রানজিটিভ ভার্ব লাইক মাথায় রাখতে হবে তবে যদি এটা ট্রানজিটিভ না হয়ে ইনট্রানজিটিভ হয় তখন কিন্তু এখানে যেটা বসবে তখন কিন্তু একটা ভাবার বিষয় আছে যাই হোক ওইটা নিয়ে নেক্সট ক্লাসে আমরা ব্যাপক আলোচনা করব এখানে এটা আমরা জিরান পেলাম এরপরে আই লাইক রাইটিং পার্সন আমি পছন্দ করি লিখা লোক মানে লিখা লোক পছন্দ করি লিখা লোক পছন্দ করি এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল ইয়াস এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল এবং পার্সন কিন্তু লিখতে পারে আর পার্সন যদি লিখতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল ওকে এরপরে হচ্ছে আই লাইক রাইটিং টেবল মানে আমি পছন্দ করি লিখার টেবল এটার মতোই এটাকে যদি ভাবি যে রাইটিং সেম টু সেম লিখার অর্থ আসছে এবং পার্সন মানে লোক আর টেবিল মানে টেবিল তার মানে লিখার লোক অথবা লিখার টেবল অর্থ তো সেম টু সেম সোজা সোজা চলে আসছে আর এই সোজা সোজা অর্থ আসলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল হবে এই প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল শুধু এই ওপরেরটাতেই কাজ করবে নিচেরটাতে কিন্তু সেটা কাজ করবে না এটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি কিভাবে সেটা হচ্ছে যে টেবিল কি লিখতে পারে না লিখতে পারে না টেবিল যদি লিখতে পারত তাহলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল হতো যেমন পার্সন যেহেতু লিখতে পারে তাই এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল কিন্তু টেবিল কিন্তু লিখতে পারে না তাই এটা হচ্ছে জিরান টেবিল যদি লিখতে পারত পার্সনের মতো তাহলে এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল হতো তাই এটা লিখতে পারে না তাই এটা হচ্ছে জিরান এ সূত্রতে আমরা খুব সহজেই বের করতে পারছি যে এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল আর এটা হচ্ছে জিরান আর যেটা সাধারণ কমনভাবে টিচাররা বলে যে রাইটিংয়ের অর্থ রাইটিং সরাসরি লিখার টেবিলের অর্থ টেবিল যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল হবে এই সিস্টেমটা যে এখানে ভুল সেটা আমি প্রমাণ করে দিলাম এবার আমরা এটাকে আর একটু বোঝার চেষ্টা করি বাংলাতে যেমন আমি লিখার লোক পছন্দ করি আর নিচে হচ্ছে এই যে আই লাইক রাইটিং লোক আই লাইক রাইটিং টেবল আমি লিখার টেবল পছন্দ করি এখানে সেম টু সেম মানে রাইটিং টু রাইটিং সরাসরি আর এই যে লোক লোক টেবল টেবল সরাসরি বসেছে এই সরাসরি বসলে যেটা ঢালাওভাবে টিচাররা বা অন্যান্য ইউটিউবাররা বলে থাকে যে এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল কিন্তু আসলে এটা দুটাই প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল নয় প্রথমে একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল কারণ লোক কিন্তু লিখতে পারে আর লোক যেহেতু লিখতে পারে তাই এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল বা টেবিল কিন্তু লিখতে পারে না আর টেবিল লিখতে পারে না বিধায় এটা হচ্ছে জিরান টেবিল লিখতে পারে না তাই এটা হচ্ছে ক্রস জিরান রাইটিং লেটার ইজ মাই হবি মানে চিঠি লেখা হয় আমার হবি তো রাইটিং লেটার এটা জিরান না পার্টিসিপুল এটা আগে বুঝে নিই সেটা খুব সহজে বুঝতে পারি যে লেটার কিন্তু লিখতে পারে না তাহলে এটা অবশ্যই জিরান কিন্তু যদি এখানে রাইটিং ম্যান হতো তাহলে এটা পার্টিসিপুল বলতে পারতাম কারণ ম্যান কিন্তু রাইট করতে পারে যদি ম্যান দিতাম তাহলে ম্যান রাইট করতে পারে সেটা পার্টিসিপুল সো এখানে যেহেতু ম্যান নেই লেটার আছে তাহলে লেটার যেহেতু এটা পড়তে পারে না তাহলে এটা জিরান এখানে ঠিক আছে এবং এটা আমার সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে কারণ এটা পরে পরেই রয়েছে ভার্ব তাহলে এটা সাবজেক্ট ওকে এ ফর্মুলা অনুযায়ী রাইট বাট নিচে আসি রাইটিং লেটার মানে চিঠি লিখে এখানে কমা দেওয়া আছে কিন্তু চিঠি লেখে হাঁ হাঁসু বুবু হাঁসু বুবু কী করলো বাড়ি গেল ওয়েন্ট হোম তার মানে এই হাঁসু বুবু প্রথমত সে চিঠি লিখেছিল দেন তারপরে সে বাড়ি গিয়েছিল মানে পাঁচটি নিমিট এটা এটা সিম্পল করা আছে এই সেন্টেন্সটা পুরোটা সিম্পল আমরা যদি এটাকে কম্পাউন্ড করি তাহলে বুঝব যে সে চিঠি লিখেছিল অ্যান্ড সে বাড়ি গিয়েছিল যারা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে জটিল সমস্যায় যারা তোমরা ভুগছো তোমাদেরকে বলছি তা আমরা আমার এই সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের উপরে বিশাল ভিডিও রয়েছে সেগুলো তোমরা আমার চ্যানেলে গিয়ে দেখে নিতে পারো আমার দুইটা চ্যানেল নাসিস ক্লাব আর হচ্ছে ই ল্যাঙ্গুয়েজ তোমরা যে কোনো চ্যানেলে গিয়ে বিস্তারিত শিখে নিতে পারো তাহলে হচ্ছে কি যে হাঁসু বুবু সে প্রথমত শিখলো তার মানে ভার্বের কাজ করেছে কিন্তু মানে এই রাইটিং রাইটিং এই ওয়ার্ডটা হাসিনা মানে হাঁসু বুবু সম্বন্ধে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করেছে তার মানে অ্যাডজেটিভের কাজ করেছে অ্যাডভার্বের কাজ করেছে আর আমরা জানি যে অ্যাডজেটিভ অ্যাডভার্বের মতো যে ভার্বগুলো কাজ করবে সেটা একেবারে চোখ বুঝে কী হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ক্লিয়ার এটা 
কে আমরা ঘুরিয়ে এভাবে লিখতে পারি যে হাসু বুবু হাসু বুবু ওয়েন্ট হোম হাসু বুবু বাড়ি গেল রাইটিং লেটার মানে চিঠি লিখে তার মানে সে চিঠিটা লিখেও ছিল এখানে আমরা এটা প্রমাণ করি সি ওয়েন্ট হোম সে বাড়ি গিয়েছিল এটাও ঠিক আছে এবং সি রোড পাস্ট ইন ইউনিট সে চিঠি লিখেছিল তার মানে সে দুটো কাজ করেছিল দুটো পাস্ট ইন ইউনিট এবং এগুলো সাবজেক্টের পরে পরে বসেছে তাহলে সাবজেক্টের পরে যদি বসে তাহলে তো সাবজেক্টের পরে কখনো নাউন বসে না সাবজেক্টের পরে সারা জীবন ভার্ব বসে এটা আমরা জানি আর ভার্ব বসলে তো সেটাকে কখনো নাউন হিসাবে আমরা বলতে পারবো না আর নাউন হিসাবে না বলতে পারা মানে জিরামটা বলতে পারবো না এটা হচ্ছে নিয়ম এবং এখানে কিন্তু কি রয়েছে ভি টু মানে ভার্বের দুই নম্বর ফর্ম বসেছে গো ওয়েন্ট এখানে ভার্বের দুই নম্বর ফর্ম বসেছে মানে রাইটের রোড বসেছে সো সাবজেক্টের পরে যেটা বসে সেটা তো অবশ্যই ভার্ব তার মানে সেটা অবশ্যই পার্টিসিপেল হতে হবে সেটা জিরান্ট হওয়ার কোনো অপশন নেই প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ক্লাসটি আসলেই অত্যন্ত অত্যন্ত জটিল একটি ক্লাস তাই মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে আর এই ক্লাসটি হঠাৎ করে এসে দেখলে এটা কাজে লাগবে না কারণ এই ক্লাসটি দেখার পূর্বে আরও যে চারটি পাঁচটি ক্লাস রয়েছে সেটা দেখতে হবে দেন এই ক্লাসটা মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ক্লাসটি এখানে শেষ করবো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সালামু আলাইকুম